வணக்கம் நான் ஆயுர்வேத மருத்துவர் ரேச்சல் ரபேக்கா பத்து பேரில் எடுத்தோன்னா எட்டு பேருக்கு இருக்குது பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமும் தெரியல பிசிஓடினா என்ன பிசிஓஎஸ்னா என்ன பீரட்ஸ் வர வச்சிட்டோம்னா மாத்திர சாப்பிட்டு நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்க ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஸ்கூல் குழந்தைங்கள்லேருந்து லேடிஸ் மெனா மெனோ பாஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ்க்கு கூட இந்த ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யுது அது ஒரு ரெண்டு காய் ரெண்டு காய் இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கூட ஒரு மிளகோ ரெண்டு மிளகோ வச்சு பவுடர் பண்ணி எவ்ரிடே அந்த அந்த ஒரு டீஸ்பூன் பவுடரை ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில் கலந்து காலையிலையோ நைட்டோ தூங்குறதுக்கு முன்னாடியோ குடிச்சிக்கலாம் நிறைய பேர் அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க நாற்பது நாளோ ஐம்பது நாளோ இல்லை அறுபது நாளோ இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை எனக்கு பீரியட்ஸ் வருது ஒரு நியாயமான கேள்வி என்னவாக இருக்குன்னா எனக்கு பதினஞ்சு நாளுக்கு பீரியட்ஸ் இருக்குது ஒரு மாதத்தில் இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது டயர்டாக இருக்குது என்னால் எக்ஸசைஸே பண்ண முடியல அப்படின்னு மீசா வளர்கிற மாதிரியோ இல்லை தாடி வளர்கிற மாதிரியோ இல்லை உடம்பு ஃபுல்லாக கை காலெல்லாம் முடி அதிகமாக இருக்கா மாதிரியோ ஸோ ஃபெமினின் ஹார்மோனான ஈஸ்ட்ரோஜன் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு பொருள்னால் கருப்பு எள் மட்டன் ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் மட்டனோ மட்டன் எலும்பு அதோடைய ஈரல் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் தயிர் கண்டிப்பாக நிறுத்திடணும் உருளைக்கிழங்காய் நிறுத்திடுறது கேபேஜ் காலிஃப்ளவரை நிறுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தலையில் இருக்க ஹேரோட திக்னஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போய் ரொம்ப தின்னாக ரொம்ப கம்மியான முடி தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அண்ட் நிறைய ஹேர் ஃபால் இருக்கும் ஸ்கிப்பிங் அண்ட் ஜம்பிங் மாதிரியான எக்ஸசைசஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் வணக்கம் ஸோ பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் இது வந்து மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் தான் லேடிஸில் பத்து பேரில் எடுத்தோன்னா எட்டு பேருக்கு இருக்குது பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமும் தெரியல பிசிஓடினா என்ன பிசிஓஎஸ்னா என்ன எனக்கு பிசிஓஎஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பிசிஓடி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் ஆக்சுவலி ஒரே விஷயந்தான் வெறும் அந்த நீர்க்கட்டிகள் ஓவரீஸில் இல்லாமல் அது கூட வேறு ரெண்டு மூணு சிம்டம்ஸ் அதாவது ஃபேஷியல் ஹேர் க்ரோத்து ஹேர் ஃபால் ஹேர் தின்னிங் வெயிட் கெயின் இந்த மாதிரி ஏதாவது அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா அது பேர் பிசிஓஎஸ் அப்படி இல்லை வெறும் இந்த ஓவரீஸில் நீர்க்கட்டிகள் இருக்குது நிறைய இருக்குன்னா பிசிஓடி ஸோ இவ்வளோதான் இது இது இதோட அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜ் தான் அது அதனால் குழம்பிக்க வேணாம் ரெண்டுமே இருந்தாலுமே நம்ம பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இது ரெண்டுமே காமன் ஆகிடுச்சு ஸ்கூல் குழந்தைங்கள்லேருந்து லேடிஸ் மெனா மெனோ பாஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ்க்கு கூட இந்த ப்ராப்ளம் இருக்க தான் செய்யுது ஒரு சிலருக்கு ஒரு ஒரு கட்டி மட்டும் பெருசாக வளர்ந்துருது சில நேரங்களில் அதுலேருந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் ஆகுது ஸோ இதை நம்ம எப்படி கேர் பண்ணலாம் முதல்ல அதை எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நமக்கு பிசிஓடி இருக்கா பிசிஓஎஸ் இருக்கா அப்படின்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா லேடிஸ் ரொம்ப குறிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது உங்களோட வெயிட் கெயினோ வெயிட் ஃப்ளக்சுவேஷனோ ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெயிட் மாறும்போது உடம்புல அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் நம்ம உடம்பு சரியாக இல்லை உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு முக்கியமான விஷயம் வெயிட் அது இல்லாமல் ஃபேஷியல் ஹேர் க்ரோத்து மீசா வளர்கிற மாதிரியோ இல்லை தாடி வளர்கிற மாதிரியோ இல்லை உடம்பு ஃபுல்லாக கை காலெல்லாம் முடி அதிகமாக இருக்கா மாதிரியோ இந்த மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருந்தாலோ இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருந்தாலோ இது ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது பாதி பேருக்கு கான்ஃபிடென்ஸே உடைச்சிடுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் கான்ஃபிடென்ஸ் உடைக்கிற அளவுக்கு இந்த ஃபேஷியல் ஹேருக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது அது அவங்க கான்ஃபிடென்ஸ் அளவுக்கு முக்கியமான விஷயம் இல்லை அது அதனால் கான்ஃபிடென்ஸ் அளவுக்கு அதை கொண்டு போகாதீங்க ஏன்னா மைண்டில் நீங்கள் இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் போது ஸ்ட்ரெஸ் கேன் காஸ் த ப்ராப்ளம் டு அக்ரிவேட் இந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிறதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கும் அதனால் அதெல்லாம் தள்ளி வைங்க பட் இந்த மாதிரி ஹேர் க்ரோத் ஃபேஷியலி இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக பிசிஓடி பிசிஓஎஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கக்கூடும் அண்டு எல்லாத்த விட ரொம்ப முக்கியமானது இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் நிறைய பேர் அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க நாற்பது நாளோ ஐம்பது நாளோ இல்லை அறுபது நாளோ இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் எனக்கு பீரியட்ஸ் வருது பீரியட்ஸ் வர வரைக்கும் வயிறு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது ரொம்ப அனிமிக்காக தெரிகிறேன் நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் இல்லாததுனால ஸோ இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா உங்கள் ஓவியலேஷனோ சைக்கிளோ ப்ராப்பராக இல்லைன்றத காமிக்கிறது தான் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஸோ நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பீரியட்ஸ் இல்லை பீரியட்ஸ்க்கு மாத்திரம் வாங்கி சாப்பிட்டு பீரியட்ஸை வர வச்சிட்டோம்னா பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி கண்டிப்பாக நினைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம் ரொம்ப இல்லாஜிக்கல் பீரியட்ஸ் வர வச்சிட்டோம்னா மாத்திரை சாப்பிட்டு நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்க ப்ராப்ளம் முடிஞ்
இதை உடனடியாக பார்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது பிசிஓடி இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சில பிளட் டெஸ்ட் இருக்கு ஸ்கேன் அப்டமன் ஸ்கேன் பண்ணலாம் அப்டமன் ஸ்கேன் பண்ணும்போது ரொம்ப கிளியராக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆனால் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ பிசிஓடி இப்போ இருக்குது எனக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கேன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப குறிப்பாக பண்ண வேண்டியது நம்ம ரத்தத்தை நல்லா வச்சுக்கிறது ஸோ அதுக்கு பீட்ரூட் கருவேப்பிலை முருங்கைக்கீரை மட்டன் சூப் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ நான் வெஜிடேரியன் வந்து மட்டன் ரொம்ப கெடுதல் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் மட்டனோ மட்டன் எலும்பு அதோடைய ஈரல் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தாராளமாக மட்டன் சூப்பாக எடுத்துக்கும் போது இன்னும் ஈஸியாக அப்சார்ப் ஆகும் பிளட்டை உள்ளுக்குள்ளே நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து மட்டனுக்கு இருக்குது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளோ பெனிஃபிஷியல் வாரத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் கூட தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க ஆல்ரெடி வெயிட் கெயினாக இருக்குது பிசிஓடினால் இப்போ நான் மட்டன் வேறு எடுத்துக்கிட்டேனா வெயிட் ஏறிடுமா அதுக்காக தான் சூப் சூஸ் பண்ண சொல்கிறேன் ஏன்னா சூப் போகும்போது நமக்கு அதிகமாக இந்த மாதிரி வெயிட் ஏறுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது சீக்கிரமாக ஜீர்ணமும் ஆகிடும் உடம்புல நல்லா அப்சார்வ் ஆகும் என்ன தேவையோ அது நடந்துடும் உடம்புல அப்படி இல்லைனா மட்டனை நம்ம பீஸா சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் அதை டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு டிலே ஆச்சுன்னா வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அது இல்லாமல் மட்டனுடைய ஹெல்த் நமக்கு வரணும் அதில் இருக்க போஷாக்கு நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மட்டன் சூப்பாக எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படி பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாமல் வேற என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட்டா நமக்கு இந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளியே வர முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப குறிப்பாக நமக்கு கருப்பு எள்ளு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம அன்றாட உணவு பழக்க வழக்கத்தில் சேர்த்துக்க வேண்டியது கருப்பு எள்ளு கருப்பு எள்ளு நல்லெண்ணெய் இதை நான் எல்லா முறையும் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறதுக்கு காரணம் பிசிஓடி பொறுத்த வரையில் ஏன்னா கருப்பு எள்ளில் நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருக்குது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரும்போது தான் பிசிஓடி வருதுன்னு ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் மேல் ஹார்மோன் உங்கள் உடம்புல அதிகமாகுது ஃபெமினைன் ஹார்மோன் கம்மியாகுது அந்த இம்பேலன்ஸ்னால ஸோ ஃபெமினைன் ஹார்மோனான ஈஸ்ட்ரோஜன் நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்பாட்டு பொருள்னா கருப்பு எள்ளு ஸோ எந்தெந்த வகையிலலாம் எள்ளு பொடியை எடுத்துக்க முடியுமோ எடுத்துக்கலாம் கருப்பு எள்ளு பொடியை எவ்ரிடே ஒரு ஸ்பூன் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் சாப்பாடு சமைக்கிறதையே நல்லெண்ணெயாக மாற்றிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா எவ்ரிடே அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் உள்ளுக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் அப்படி நல்லெண்ணெய் உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது ரொம்ப ரொம்ப உடம்பு ஃபெமினைன் ஹார்மோன்ஸை நல்லா செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ நேச்சுரல் ஈஸ்ட்ரோஜன் இருந்தால் இந்த மூட்டு வழி வர பிரச்சனைகள்லாம் கூட தீர்ந்து போயிடும் ஏன்னா ஓரளவுக்கு அந்த ஃபெமினைன் ஹார்மோன் உள்ளுக்குள்ளே இம்பேலன்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது தான் ரொம்ப யங் ஏஜ்லேயே பிசிஓடினால் மூட்டு வலி வருது பிசிஓடினால் இடுப்பு வலி வருது இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ்னால இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கருப்பு எள்ளு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளோ பெனிஃபிஷியல் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு அண்ட் கழற்சிக்காய் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த கழற்சிக்காய் எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு தான் தெரியல அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கன்ஃபியூஷன் இருக்குது கழற்சிக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ரெண்டு காய் ரெண்டு காய் இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது கூட ஒரு மிளகோ ரெண்டு மிளகோ வச்சு பவுடர் பண்ணி எவ்ரிடே அந்த அந்த ஒரு டீஸ்பூன் பவுடரை ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில் கலந்து காலையிலையோ நைட்டோ தூங்குறதுக்கு முன்னாடியோ குடிச்சிக்கலாம் இல்லை ரெண்டு வேலையும் கூட பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது காலையில் ஒரு அரை கப் தண்ணியில் ஈவினிங் ஒரு அரை கப் தண்ணியில் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எவ்ரிடே இப்படி பண்ணிட்டு வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புல நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரும் இந்த கழற்சிக்காய் இந்த பீசோடி சம்மந்தமான விஷயங்களில் இது இல்லாமல் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் ஃபார் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஸோ முருங்கைக்காயை சாப்பாட்டில் எத்தனை முறை சேர்த்துக்க முடியுமோ சேர்த்துக்கலாம் அப்படி சேர்த்துக்கும் போது இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அண்ட் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்னு பார்த்தோன்னா தயிர் அண்ட் ஹெவியான அவுட் சைட் ஃபுட் ஏன்னா பிசிஓடி பொறுத்த வரைக்கும் சாப்பாடு ரொம்ப இம்பேலன்ஸ் ஆகும்போது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னால் வரக்கூடிய பிரச்சனை இது ஸோ அவுட் சைட் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக கட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தயிர் கண்டிப்பாக நிறுத்திடணும் உருளைக்கிழங்காய் நிறுத்திடுறது கேபேஜ் காலிஃப்ளவரை நிறுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அண்ட் மேக்ஸிமம் நம்ம எடுத்துக்க போகிற உணவில் ரொம்ப நமக்கு நம்ம பக்கத்தில் விளையக்கூடிய பொருட்களான வெண்டைக்காய் முருங்கைக்காய் இந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் கோவக்காய் இதெல்லாம் சாப்பாட்டில் நிறைய சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நமக்கு ரொம்ப இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வெஜிடபிள்ஸை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறோமோ
அப்படி ஒரு மாதம் பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே அடுத்த மாதம் உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்தது இன்னொரு ஒரு அஞ்சு நாள் குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியாச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஃபைவ் டேஸ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே வர வர இந்த உணவையும் மாற்றிட்டு லைஃப் ஸ்டைல்லையும் எக்ஸசைசஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த ப்ராப்ளம்லேருந்து வெளியே வரலாம் ஸ்விம்மிங் சைக்ளிங் இந்த மாதிரி ர ஜாகிங் ரன்னிங் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஆனால் பிசிஓடி இருக்கவங்க ஸ்கிப்பிங் அண்ட் ஜம்பிங் மாதிரியான எக்ஸசைசஸை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் அது இப்போத்துக்கு பிசிஓடி இருக்கிற நேரங்களில் பண்ணாமல் இருக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா நம்ம ஸ்கேன் கூட பண்ணாமல் நிறைய பேர் இருக்கும் அந்த கட்டிகளுடைய அளவு எப்படி இருக்குது உள்ள என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியறது இல்லை ஸோ அப்படி ஜம்ப் பண்ணியோ ஸ்கிப் பண்ணியோ பண்ணி பண்ணும்போது கர்ப்பப்பையில் சின்ன சின்ன டிஸ்டர்பன்சஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம தவிர்த்துட்டு தாராளமாக எவ்ரிடே நல்ல உணவு எவ்ரிடே கண்டிப்பாக எக்ஸசைசஸ் ஃபிசிக்கல் எக் ஆக்டிவிட்டி ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைசஸ் கண்டிப்பாக சிவியராக ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண தாராளமாக வெயிட் குறையும் வெயிட் சீக்கிரம் குறைஞ்சதுன்னா ஹார்மோனல் பேலன்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹார்மோனல் நல்லா பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பிசிஓடி பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலா